हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स तो एक जो न्यूज निकल कर आ रही है उसके हिसाब से इंडिया द्वारा रशियन स्प्रूट एस डी एम वन टैंक को खरीदा जा सकता है जिसके जो ट्रायल्स हैं वो इस गर्मी के खत्म होते होते चालू हो जाएंगे तो ये पहली बार होगा कि जो प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट चल रहा है उसका ट्रायल होगा तो इंडिया द्वारा स्प्रूट एस टैंक को जो प्रायोरिटी है वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि इसकी जो मेन गन है वो सिमिलर है टी की मेन गन से और दोनों सिमिलर राउंड्स को फायर करने में सक्षम है तो लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस वगैरह जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और जो आर्मी की आर्मर्ड कोर है उस पर बहुत प्रेशर नहीं आएगा तो ये टैंक जल्द से जल्द सर्विस में लिए जा सकते हैं तो इन टैंक की रशियन सर्विस की बात करें तो रशिया में भी ये जो टैंक्स हैं वो अपने फाइनल स्टेज के ट्रायल्स में चल रहे हैं तो ये जो स्प्रूट एस डी टैंक्स हैं इनको ऑफर किया गया था पिछले साल जब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी वो रशिया गए थे तो ये काफ़ी कम होता है कि जो इक्विपमेंट खुद अपने डेवलपमेंट फेज में चल रहा है उसको दे दिया जाए ट्रायल्स के लिए पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी विजिट के बाद ये अप्रूवल दे दिया गया और कहा यह जाता है कि ये जो अप्रूवल है वो काफ़ी ऊपर से आया था तो इंडियन आर्मी की एक जो टीम है वो रशिया जाएगी जिनके द्वारा इस टैंक के फायरिंग और मोबिलिटी जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे साथ में कुछ दिन पहले हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि इंडिया द्वारा करीबन साढ़े तीन सौ लाइट टैंक्स का जो आर एफ आई है उसको भी फ्लोट किया गया है और जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो करीबन पच्चीस टन क्लास के टैंक की रखी गई है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो स्प्रूट एस डी टैंक है उन्हें कुछ कम नंबर में लिया जाए और बाद में उस आर एफ आई के रिस्पॉन्ड के दौरान जो टैंक्स आए उनके ट्रायल्स के बाद ये जो साढ़े तीन सौ टैंक हैं उनको चूज किया जाए तो स्प्रूट एस डी टैंक के बारे में हम काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं जहां पर हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो मेन गन है वो 125 सौ पच्चीस मिलीमीटर की स्मूथ बोर कैनन है और ये टैंक पानी में तैरते हुए भी अपनी कैनन से फायर कर सकता है जो कि एक काफ़ी हैंडी फीचर होगा अगर लद्दाख को ध्यान में रखा जाए क्योंकि पैंगोंग सो लेक के पास फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये काफ़ी काम आ सकते हैं साथ में अगर इसकी फायर पावर को चाइनीज लाइट टैंक टाइप 15 से कंपेयर करें तो चाइनीज टाइप 15 जो है वो 105 मिलीमीटर mm की कैनन को यूज़ करते हैं तो उसके मुकाबले ये जो स्प्रूट एच टैंक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राउंड्स को फायर करने में सक्षम है साथ में ये जो टैंक्स हैं वो अपनी मेन कैनन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी फायर करने में सक्षम है और सेकेंडरी अर्मामेंट के तौर पर इसमें एक सेवन पॉइंट mm की को मशीन गन है जो कि रिमोट कंट्रोल्ड है तो फायर पावर के मामले में ये टाइप 15 टैंक से बेटर है पर प्रोटेक्शन के मामले में उससे थोड़ा कमजोर है लेकिन इसका फायर पावर इतना ज्यादा है कि ये टाइप 15 के आर्मर को भेज सकता है साथ में इसका वजन कम है तो इसकी स्पीड और मनवरेबिलिटी भी टाइप 15 के कंपैरिजन में बेटर है एक्यूरेसी की बात करें तो वो एक मैटर क्वेश्चन का है क्योंकि जो टैंक है वो काफी लाइट है और फायर पावर इसकी काफी ज्यादा है तो कई ऐसे वीडियोज है जिसमें साइड में फायर करते हुए ये जो टैंक है वो अपने पाथ से स्लाइड कर जाता है तो एक्यूरेसी का टेस्ट यहाँ पर करना जरूरी है साथ में ये जो टैंक है वो खाली 18 टन का है तो ट्रांसपोर्टेशन कोई इशू नहीं है इवन इस टैंक को पैराशूट ड्रॉप भी किया जा सकता है तो काफी अच्छा कंटेंटर है इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी हुई है और डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे आगे जो है वो इस टैंक का ऑफिशियल वीडियो प्ले होगा जो कि काफी अच्छी खासी डिटेल के साथ है और सेम इन्फॉर्मेशन को रिपीट करने से बेटर है दैट्स अ माइटी गन ऑन द पिक्चर यू प्रोबेबली थिंक इट्स अ मेन बैटल टैंक नो वेट अ मिनट द रनिंग गियर लुक्स लाइक दैट ऑफ अ बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल सम ऑफ यू वुड से दैट द गन वाज डेफिनेटली 125 मिलीमीटर एंड इट कैन ओनली बी इंस्टॉल्ड ऑन हेवी आर्मर द राइट आंसर इज दैट वी आर प्रेजेंटिंग स्प्रूट एसडीएम1 लाइट एम्फीबियस टैंक इट्स अ ट्रूली वन ऑफ अ काइंड व्हीकल No other vehicle comes near to Sprut SDM-1 in terms of its specs and capabilities. Other light tanks weigh about 35 tons, while the Sprut SDM-1 is only 21 tons. And this particular model is even lighter, roughly 19,000 kgs, because it is displayed without the add-on armor kit. And this bantam weight among tanks boasts the most powerful armament that's not just similar but identical to MBTs. Our designers found a solution of how to tame the power of a 125 mm cannon, while other countries managed only 105 mm guns maximum. Due to its unique capabilities, the Sprut SDM-1 can be implemented in the interests of various forces and units: airborne units, Marine Corps, coastal defense, mountain brigades, reconnaissance and peacekeeping missions. 
It can provide fire support to infantry formations and engages an area of targets. All types of vehicles, including tanks and heavily armored material, strongholds and fortifications, as well as aerial targets like low-flying rotor craft. Outstanding firepower is provided by the 2A75 125mm smoothbore gun cam missile launcher, PKTM 7.62mm coaxial bow machine gun and another 7.62 machine gun in a remote controlled unit operated by the commander. This package is identical to armament of a T90 MBT, thus ensures a high level of commonality in terms of maintenance, spare parts and what is significant, ammunition. That makes the Sprout SDM-1 an even more appealing solution for the users of T90 type tanks in terms of cost effectiveness. The ammunition types include APFSDS, heat and HEF rounds and the 3 UBK-20 guided missile. Ranges of the tank are 1,500 meters for machine gun fire, 2,500 meters for APF SDS and heat rounds, and up to 4,000 meters for HEF rounds. The guided missile engages targets at distances of 5,000 meters that provides the Sprout SDM-1 with indisputable advantage over enemy's materiel in range, while staying at a safe distance from it. The ammunition load is 40 rounds with 22 rounds in the automatic loader, one of the technical solutions that ensure operation of the 125mm gun within this lightweight vehicle is a longer barrel recoil which stands at 700mm and effectively copes with the energy of a shot. The sighting systems of both commander and gunner are modern advanced systems that guarantee effective search, detection, identification, tracking and engagement of targets. The commander is capable of duplicating all the functions of the gunner and can make use of the entire set of armament including guided missiles. Moreover, the commander operates the remote-controlled MG mount, which is entirely independent of the main armament and gives a second direction of fire. The system also implements a hunter-killer mode of operation. The fire control system is fully automated. The gunner does not introduce any parameters. All of them are input automatically from the sensors and subsystems, including the barrel band correction. There is a specific muzzle reference system on top of the barrel. The gunner only selects the type of ammunition. The system has the potential to store the ballistic data for up to 32 types of rounds, so in the future any compatible newly developed ammunition can be adapted for the Sprout SDM-1 FCS, an impressive upgrade capacity. There is an option of installing a backup site. This TV device boasts an independent power supply source and is correlated with the gun. It means in emergency the crew won't stay blindfolded. The add-on armor protects the crew and essential equipment against 30mm rounds in the frontal sector and 12.7mm cartridges around. Other units of protection include NBC protection system, an automatic firefighting system, smoke grenade dispensers, and it is also possible to install automatic aerosol screen lane system. The Sprout SDM-1 light tank is powered by the UTD-29T multi-fuel engine that yields 450 horsepower that is powerful enough to rev up the tank to 70 km an hour on roads and up to 10 km an hour in water. Fuel endurance is 500 km. This engine feels perfect in any conditions and provides high performance in mountainous areas of up to 4,500 meters. Transmission is hydromechanical. The driver has a steering wheel instead of lever controls and it's more handy and simple. Another bonus for the driver is the dashboard of the chassis information and control system. It displays all essential data about subsystems, indicates all failures or malfunctions, and enables the driver to control the systems from his seat. For example, the driver adjusts the clearance of the vehicle. The minimum maximum range is 100 to 500 millimeters. The working height is 420 millimeters. The track tension is reduced, the idler moves backwards, and the Sprout SDM-1 is literally getting down. The lower the tank, the better camouflage it has. Moreover, slack tracks are one of the things that allow for the airdrop of the vehicle. What is more, the tank is fully amphibious. It has two water jets powered through PTO from the engine and bilge pumps. These water jets guarantee movement on water both forward and in reverse. Sprout SDM-1 is a unique, versatile vehicle. It can be transported by road, rail, sea or air. Moreover, it can be airdropped. It moves over all types of terrains, floats and fires in water at sea state 3. It destroys heavy armor and a plethora of various targets.